లేటెస్ట్ సినిమా న్యూస్ కోసం మా ఇంకొక ఛానల్ కూడా టాలీవుడ్ సెంట్రల్ ఛానల్ ని చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వరంగల్ జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం గ్రామంలో జరిగే ఒక గిరిజన జాతర సమ్మక్క సారక్క జాతర ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద గిరిజన పండుగ ఈ జాతర తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తింపు పొందింది కూడా భారతదేశంలో కుంభమేళా తర్వాత అత్యధికులు హాజరయ్యే పండుగ ఇదే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కోటి మందికి పైగా హాజరవుతారు అక్కడికి అయితే అసలు ఆ సమ్మక్క సారక్క జాతర వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అసలు ఈ సమ్మక్క సారక్కలు ఎవరు అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది పన్నెండవ శతాబ్దంలోని నేటి కరీంనగర్ జిల్లా జగిత్యాల ప్రాంతంలోని పులవాసను పాలించే గిరిజన దొర మేడరాజు ఏకైక కుమార్తె సమ్మక్క ఆ సమ్మక్కను ఆయన మేనల్లుడైన మేడారం పాలకుడు పగిడిద్ద రాజుకిచ్చి వివాహం చేశారు ఈ దంపతులకు సారలమ్మ నాగులమ్మ జంపన్న అనే ముగ్గురు సంతానం కలిగారు రాజ్య విస్తరణ కాంక్షతో కాకతీయ ప్రభు మొదటి ప్రతాపరుద్రుడు పొలవాసాపై దండెత్తాడు ఆయన దాడికి తట్టుకోలేక మేడరాజు అంటే సమ్మక్క వాళ్ళ నాన్న మేడారం పారిపోయి అజ్ఞాతవాసము గడుపుతూ ఉంటాడు మేడారాన్ని పాలించే కోయరాజు పగిడిద్ద రాజు కాకతీయుల సామంతునిగా ఉంటూ కరువు కాటక పరిస్థితుల కారణంగా కప్పం కట్టలేకపోతాడు కప్పం కట్టకపోవడం మేడరాజుకు ఆశ్రయం కలిమించడం కోయ గిరిజనుల్లో సార్వభౌముడికి వ్యతిరేకంగా విప్లవ భావాలు నూరిపోసి రాజ్యాధికారాన్ని ధిక్కరిస్తున్నాడనే కారణంతో పగిడిద్ద రాజుపై ఆగ్రహం చెందిన ప్రతాపరుద్రుడు అతడిని అణిచివేయడానికి తన ప్రధానమంత్రి యుగంధరుడితో సహా మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజునే మేడారంపై దండెత్తాడు సాంప్రదాయ ఆయుధాలు ధరించి పగిడిద్ద రాజు సమ్మక్క సారక్క నాగమ్మ జంపన్న గోవిందరాజులు వేరు వేరు ప్రాంతాల నుండి గిరిల యుద్ధాన్ని ప్రారంభించి వీరోచితంగా పోరాటం కొనసాగించారు కానీ అపార కాకతీయ సేనల దాటికి తట్టుకోలేక మేడరాజు పగిడిద్దరాజు సారలమ్మ నాగులమ్మ గోవిందరాజులు యుద్ధంలో మరణిస్తారు పరాజయ వార్త విన్న జంపన్న అవమానాన్ని తట్టుకోలేక సంపెంగ వాగులో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడతాడు అప్పటి నుండి సంపెంగ వాగు జంపన్న వాగుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక సమ్మక్క యుద్ధ భూమిలో కాకలు తీరిన కాకతీయుల సైన్యాన్ని ముప్పు తిప్పలు పెడుతుంది వీరోచితంగా పోరాటం సాగించింది గిరిజన మహిళ యుద్ధ నైపుణ్యానికి ప్రతాపరుద్రుడు ఆశ్చర్యచకితుడయ్యాడు చివరికి శత్రువుల చేతిలో దెబ్బతిన్న సమ్మక్క రక్తపు దారాలతోనే యుద్ధ భూమి నుంచి నిష్క్రమించి చులుక గుట్టవైపు వెళుతూ మార్గ మధ్యములోనే అదృశ్యమైందట సమ్మక్కను వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన అనుచరులకు ఆమె జాడ కనిపించలేదు కాని ఆ ప్రాంతంలో ఒక పుట్ట దగ్గర పసుపు కుంకుమలు గల బరిన లభించింది దాన్ని సమ్మక్కగా భావించి అప్పటి నుంచి ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున సమ్మక్క జాతరను అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు సమ్మక్క సారక్కల జాతర వెనుక ఉన్న అసలు చరిత్ర ఇదే నేను అందించిన ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి ఈ వీడియో కింద మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి తెలుగు మూజో ఛానల్కు సంబంధించిన అఫీషియల్ ఫేస్బుక్ పేజ్ లింక్ కూడా ఇదే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి లైక్ కొట్టండి మరి మరింత ఇలాంటి సమాచారం తెలుసుకోవాలని మీకుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తెలుగు మూజో ఛానల్